നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രേംകുമാർ യോഗ സൗഖ്യയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്ന ലഘു ആസനങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ പുതിയൊരു ലഘു ആസനങ്ങൾ മാറിയിട്ട് പിന്നെ അഡ്വാൻസും ക്ലാസിക്കൽ ആസനങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ആസനങ്ങൾ തിരിയുകയും ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന ആസനങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിനുള്ള കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും ശരിയായിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ശരീരം നന്നായിട്ടിരിക്കും പക്ഷേങ്കിൽ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മറ്റുള്ള ആസനങ്ങളോ അല്ലെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നവരും അങ്ങനെയും മനസ്സിനെ നന്നാക്കി വെക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് നന്നായിട്ടിരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുമില്ല അപ്പം എൻ്റെ ഒരു എളിയ ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഒരു ശരാശരി സയൻസ് പറയുന്നത് ശരാശരി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി മനസ്സിലൂടെ അറുപതിനായിരം ചിന്തകൾ വരെ കടന്നു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് എത്ര ശതമാനം നല്ല ചിന്തകളുണ്ടെന്നും എത്ര ശതമാനം മോശം ചിന്തകളുണ്ടെന്നും നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ടുള്ള ഈ ആസനങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ആരോഗ്യത്തിയോട് ഇരുത്താനുള്ള ഒരു ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ എല്ലാ വീഡിയോകളും ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഉള്ള ഓരോ വീഡിയോകളിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരീരം നന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളോളം നമ്മൾ ഈ ഈ ആസനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സ് നന്നായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ ആ അതുകൂടെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊരു നല്ല മാറ്റം വന്നാൽ നല്ലൊരു നിലയിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണമാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരീരം നന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സും നന്നായിരിക്കും മനസ്സ് നന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി മാറേണ്ടത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ യോഗയുടെ ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനസ്സിന് എന്ത് ആഹാരമാണ് കൊടുക്കുക ശരീരത്തിന് നല്ല ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന് നല്ല ആഹാരം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സും നന്നായിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈ ആഴ്ച തൊട്ട് അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്ന് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സ് നന്നായിട്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി വീഡിയോ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നേരെ നമുക്ക് ആസനങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ശരി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ത്രികോണാസനമാണ് ത്രികോണാസനം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാലുകൾ രണ്ടും അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക രണ്ട് കാലുകളും അടുപ്പിച്ച് വെച്ചു പാതകൾ രണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചു ചേർത്ത് വെച്ചു പാതകൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ചു നേരെ നിവർന്നില്ല നട്ടലൊക്കെ നിവർത്തി തലയൊക്കെ നേരെയാക്കി നിവർന്നില്ല ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വണ്ണത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ടര മൂന്നടി അകലത്തിലോട്ട് രണ്ട് കാൽപാദങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കും കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി വെക്കും കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റി ഒരു രണ്ടര മൂന്നടി അകലത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കും ഇനി നേരെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കൈകൾ തൊടയുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ വെച്ചു ഇവിടുന്ന് ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് കൈകൾ നേരെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ലെവൽ വെക്കും ഇവിടുന്ന് കൈകൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് വേണം ശ്വാസം എടുത്തു തീരാൻ അപ്പം ഇവിടുന്ന് കൈ അനങ്ങി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ ശ്വാസം എടുത്തു തീരണം അതിനുശേഷം തല തിരിച്ച് വലത് കൈയുടെ മുകളിലോട്ട് നോക്കുക ശേഷം ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് സൈഡിലോട്ട് തിരിയുക അപ്പോൾ ഈ കൈകൾ രണ്ടും ഷോൾഡറിൻ്റെ ഒരേ ലെവലിലായിരിക്കുന്ന ഇരിക്കട്ടെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് പോകരുത് വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത് നേരെയായി ഇനി ഇടത് കൈയുടെ മുകളിൽ നോക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇടത് സൈഡിലോട്ട് തിരിയുക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത്
അരക്കെട്ടിൻ്റെയും ദുർമേധസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളെ ത്രികോണാസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ അതിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആസനമാണ് നോക്കുന്നത് ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള വക്രാസനം എന്ന് പറയുന്ന ആസനമാണ് നേരെ ഇരിക്കുക കാലുകൾ രണ്ടും മുമ്പിലോട്ട് നീട്ടിയിരിക്കുക കാലുകൾ രണ്ടും മുമ്പിലോട്ട് നീട്ടിയിരിക്കുക കൈകൾ നേരെ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെച്ചേക്കുക ഇനി വലത് കാല് മുട്ട് മടക്കി ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ മുകളിലൂടെ എടുത്ത് സൈഡ് വെക്കും ഇനി ഇടത്തെ കൈയ് വലത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ വലത് വശത്തേക്ക് എടുത്ത് നീട്ടി വലത് കാലിൻ്റെ പെരുവിരലിൽ പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈയുടെ പത്തിയെ പിടിക്കുക കാലിൻ്റെ പത്തിയെ പിടിക്കുക ഇനി ഇടത്തെ കൈ പുറകിലൂടെ ചുറ്റി വന്ന് ഇടത്തെ തുടയിൽ കമഴ്ത്തി വെക്കുക ഇടത്തെ കയ്യിലെടുത്ത് വെക്കുക ഇനി ഈ കയ്യെ ഇവിടെ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് നേരെ കയ്യെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചാലും മതിയാവും ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചാലും മതിയാവും നേരെ കൈ ഇടത്തെ തുടയിൽ കമഴ്ത്തി വെക്കുക കമഴ്ത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കണം ആദ്യം ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലത് സൈഡിലോട്ട് തിരിയുക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്ത് നേരെ ആവുക കൈകൾ അയച്ച് കുറയുന്ന കൈകൾ അയച്ച് നേരെ പഴയ രീതിയിലോട്ട് വരും കാലി നീട്ടിയിരിക്കുക ഇനി ഇത് വീണ്ടും അടുത്ത സൈഡിലോട്ട് ചെയ്യും ഇടത് കാല് വലത് കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചു ഇനി വലത് കൈ ഇടത് കൈയുടെ കൊണ്ടുവന്നു കാലിൻ്റെ പാദത്തിൽ പിടിച്ചു ഇടത്തെ കൈയെ പുറയിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചുറ്റി പിടിച്ചു ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പുറയിലോട്ട് തിരിയുക ഇനിയും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് വരിക നേരെ പോകും ഈ വക്രാസനമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് നട്ടലിൻ്റെ ഓരോ കണ്ണികളും അയഞ്ഞു കിട്ടുന്നു വിഷമം കൂടാതെ കുനിയാനും നിവരാനും തിരിയാനും സാധിക്കുന്നു പുറത്തെ മാംസവേശികൾക്ക് ഉറപ്പും ബലവും അയവും ലഭിക്കുന്നു അതാണ് വക്രാസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമഴ്ന്ന് കിടന്നുള്ള ഒരു ആസനമാണ് അർദ്ധ നൗകാസനം എന്ന് പറയുന്ന ആസനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാലുകളും അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ടുമായി കാലിൻ്റെ തുടർ ഇരുവശത്തായിട്ടുമായി കൈകൾ ചേർത്ത് വെക്കുക കൈകൾ രണ്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു രണ്ട് കൈയും ചേർത്ത് വെച്ചു ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തു വിട്ടതിന് ശേഷം വലത് കൈ മുമ്പിലേക്ക് നിവർത്തി വെക്കുക ഇടത് കൈ തുടയോട് ചേർന്നിരിക്കുക അതിന് ശേഷം ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കൈയും വലത് കാലും തലയും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ താഴ്ത്തി വെച്ചു ആ കൈ നേരെ വലത് കൈ പുറയിലോട്ടാക്കി ഇടത് കൈ മുമ്പിലോട്ട് നീട്ടി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ താഴോട്ട് ഈ ആസനം ഒരു ഒരെണ്ണം രണ്ട് കാലിൽ മാറി മാറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരെണ്ണമായി അതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം ഒരഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ആസനം ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നട്ടലിനുറപ്പും ബലവും ഉള്ളതായി തീരുന്നു നടുവേദനയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടുന്നു പുറത്തെയും കഴുത്തിലെയും മാംസവേശികൾക്ക് നല്ല അയവും ബലവും കിട്ടുന്നു അടിവയർ ഒതുങ്ങി കിട്ടുന്നു ശ്വാസകോശത്തിനും ഹൃദയത്തിനും വികാസം കിട്ടുന്നു അരക്കെട്ടിലെ വേദനയും നീർവീഴ്ചയും കുറയുന്നു തുടയിലെ മാംസവേശികൾ ഉറപ്പുള്ളതാകുന്നു നട്ടലിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദനയും വളവും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അർദ്ധ നവകാസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇനി മലർന്നു കിടന്നുള്ള ഒരു ആസനമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതും ഒരു അർദ്ധ നവകാസനം തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരു കാലുകളും ആദ്യമേ ചേർത്ത് വെച്ച് മലർന്നു കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് കൈകളും തുടയുടെ മുകളിൽ വെക്കുക കൈകളുടെ മുട്ടൊന്നും വളയാതെ ഇരിക്കണം ഇനി ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് വലത് കാലും തലയും തറയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയോളം മുകളിൽ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ താഴോട്ട് വരിക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലും അടുത്ത കൈയും മുകളിലോട്ട് ഉയർത്തുക ഇത് രണ്ട് കാലിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഒരാസനം പൂർണ്ണമായി അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം വിശ്രമിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഈ ആസനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഈ ആസനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നട്ടലിൻ്റെ ബലവും ഉറപ്പും കിട്ടുന്നു ദഹന പ്രക്രിയ സുഗമമായി നടക്കുന്നു 
നെഞ്ചരിച്ചിലെ പൊളിച്ചു തികട്ടിലെ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ ഗ്യാസ്ട്രബിള് മുതലായവയ്ക്ക് ശമനം കിട്ടുന്നു പുറത്തെയും കഴുത്തിലെയും കസേരുകൾ ശക്തമാകുന്നു നടുവേദനയ്ക്ക് ശമനം ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശവാസനമാണ് ആ രണ്ട് കാലുകളും കുറച്ച് അകത്തി വെച്ചേക്കുക കൈകൾ രണ്ടു വന്ന് മലർത്തി വെച്ചേക്കുക നമ്മുടെ മുൻ വീഡിയോയിലുണ്ട് ശവാസനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോക്കിയിട്ട് ശവാസനം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷമാണ് എണീച്ച് പ്രാർത്ഥന ഗുരുവന്ദനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടത് ഇന്ന് ഇനി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രാണായാമം കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൂടെ നോക്കാം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒരു പ്രാണായാമമാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ല ഈ പ്രാവശ്യം പുതിയതായിട്ടൊരു പ്രാണായാമാണ് അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണായാമമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യ ഇടത് കാല് വലത് കാലിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇടത് കാല് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് സുഖാസനം എന്ന് പറയും സുഖാസനത്തിലിരിക്കും അതിനുശേഷം നട്ടല് നിവൃത്തിയിരിക്കണം കൈകൾ ഇടത് കൈ ചിന്മുദ്രയിൽ പിടിച്ചു മലർത്തി വെച്ചേക്കുക വലത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവെള്ളം നടു നടുവെള്ളം നിവർത്തി വെക്കുക മ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് മടക്കി വെക്കുക അണിവെള്ളവും മോതിരവെള്ളം ചേർത്ത് വെച്ചു തള്ളവെള്ളം വെക്കുക ഇനി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വല തള്ളവെള്ള കൊണ്ട് വലത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ഇനി ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ചു വലത് മൂക്ക് തുറന്നതിന് ശേഷം ശ്വാസം വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുക വലത് മൂക്ക് അടച്ച് ഇടത്ത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കുക ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇതൊരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷം വലത് കൈ ചിന്മുദ്രയിൽ വലത് വശത്ത് പിടിക്കുക ഇടത് കൈയുടെ ചൂണ്ടുവെള്ളം നടുവെള്ളം മടക്കി അണിവെള്ളം മോതിരവെള്ളം നിവർത്ത് തള്ളവെള്ളം നിവർത്തിയ ശേഷം ഇടത് കൈയുടെ തള്ളവെള്ളം കൊണ്ട് ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് പിടിച്ച് വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക വലത് മൂക്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്ത് വിടുക വീണ്ടും ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുക ഇടത് മൂക്ക് അടച്ച് വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക വീണ്ടും ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുത്തു ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടെ ശ്വാസം ഇത് തുടർച്ചയായിട്ടൊരു രണ്ട് കൈക്കും അയ്യഞ്ച് പ്രാവശ്യം വെച്ച് മാറി മാറി ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതാണ് അനുലോമ വിലോമ പ്രാണായാമം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ശരീരത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരം നല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കും നല്ല അയവും ബലവും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സും നല്ല ബലമായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടൊക്കെയാണ് തിരിച്ചേക്കുന്നത് ബോധ മനസ്സ് ഉപബോധ മനസ്സ് അവബോധ മനസ്സ് എന്നുള്ള ഘട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലോട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ നിന്ന് വളരുന്നത് കർത്തവായ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിതയ്ക്കുന്നതേ കൊയ്യു നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളവാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ വിതയ്ക്കാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ കൊയ്യുന്നത് നമ്മൾ മോശം ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ അനുഭവം വരുന്ന അല്ലെ അതിൻ്റെ വിളവ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മോശമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വേറണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ച് ടെക്നിക്കുകളാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം കടക്കുക നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി നല്ല ബലമുള്ളതാക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ മൊബൈലിനകത്ത് നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് ഒരു അലാറം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ എത്
അപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മൾ നമ്മൾ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ രാവിലെ എണീക്കുന്നു നാല് മണിക്കെങ്കിൽ നാല് മണി അഞ്ച് മണിക്ക് അപ്പോൾ ഒത്തിരി എങ്ങനെയാണോ എണീക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമ്മൾ ആ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു വാചകം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഉരുവിടേണ്ട വാചകം ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ അലാറം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാചകം അലാറം അടിക്കുന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഒന്ന് അലാറം ഓഫ് ചെയ്തു ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മനസ്സിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഇതൊന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപബോധ മനസ്സിൽ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധ്യപനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അത് അവരവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് അത് കണ്ടെത്തി നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നിങ്ങളായിരിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധ്യപനായിട്ട് മാറുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ദുഃഖം വരും സങ്കടം വരും അതൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷവാനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാനാണ് എൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനാണ് അവിടെ അധിപൻ അവിടെ മറ്റാർക്കും ഇല്ല എനിക്ക് സന്തോഷം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിന്ത കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഞാൻ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അധിപനാണോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി കഴിയുക ആ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മുടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളെ അവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് അലാറം അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് കിടക്കുക ഇത് പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇതത്ര ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാതിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും അലാറം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇതുകൂട്ടുള്ള പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തതിൻ്റെ ചെയ്തൊരു മൂന്ന് ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്ന ഇതിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടുക നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം